ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஃபேவரட்டான ஒரு சைட் டிஷ் சென்னை மசாலா செய்ய போகிறோம் இது வந்து பூரி சப்பாத்தி நான் ரோட்டி ஃபுல்கா ஜீரா ரைஸ் இந்த மாதிரி தேங்காய் சாதம் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பர்பான டேஸ்டியான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சென்னை மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு இந்த சென்னை மசாலா இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் சோலை மசாலான்னு சொல்லலாம் அது செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த வெள்ளை கொண்டக்கடலை தேவை இதை வந்து சிக்ஸ் டு செவன் ஹார்ஸ் நல்லா ஊற வச்சு குக்கரில் த்ரீ டு ஃபோர் விசில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி அமுக்குற மாதிரி சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சென்னா நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவை அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பூண்டு பல் ஒன்றரை வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் வதக்கிட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும் அப்புறம் க தூள் உப்பு கல் உப்பு இது ரெண்டுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் மெயினாக நம்மளுக்கு இதுக்கு இந்த சென்ன மசாலா இது தான் மெயினாக தேவை இது சேர்த்தா தான் இந்த சென்ன மசாலா நல்ல கம கமன் வாசனையோடு ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மேற்கொண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் நறுக்கி வச்ச மல்லித்தலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நீட் நீட்டமாக பாதி வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவை இப்போ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சென்ன மசாலா அதாவது சோலை மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ பாருங்கள் கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் நறுக்கி வச்சுருக்க ஒன்றரை வெங்காயத்தை சேர்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு அதையும் நம்ம இதோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இதை வந்து நல்ல ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வதக்குனா தான் இது வந்து நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வதங்கின வெங்காயத்தோட முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த தக்காளி வந்து குயிக்க வதங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போனா தான் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வரும் இப்போ பாருங்கள் வதங்கியிருக்க இந்த தக்காளியில் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கினா தான் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கினா தான் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் இந்த தக்காளியை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு சாஃப்டாக இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சு மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டுடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு க்ளீனாக இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இது கூட நம்ம ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சென்னா உங்களுக்கு எப்படி திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சென்னாவையும் கொஞ்சம் அதில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா நைஸாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேனில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் இந்த தாளிக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த பேலீஃபு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் 
கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா இதையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மல்லித்தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வேணாடுனா நீங்கள் விட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் இந்த பச்சை வாடை போடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இதை இப்போ இந்த சென்ன மசாலா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் சின்ன மசாலா இந்த போட்டோன்னு நல்ல கும்முன்னு வாடகையாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த சென்னாவ இதோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பார்த்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சென்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பும் சேர்ந்து கொதிச்சிருச்சுன்னா நம்ம சென்னாவுக்கு ஏற்கனவே உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த கூட்டுக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு போடுங்க எப்போவுமே இப்போ இது கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் தூவி நம்ம வந்து நிறுத்திட வேண்டியது பச்சை கொத்தமல்லி தூவி நிறுத்திட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நம்மளோட சின்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் சைடில் சப்பாத்தியும் போட்டேன் நான் சின்ன மசாலா வித்து சப்பாத்தி இன்னைக்கு நைட்டு டின்னர் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நைட்டு டின்னர் சென்ன மசாலா வித் ரைஸ் அண்ட் சப்பாத்தி தயிர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான சூப்பரான டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சென்ன மசாலா இல்லைனா சோலை மசாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ லீவ் டைம் அவர் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை நம்ம ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் வீட்லேயும் நம்மளால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் நைட்டு டின்னர் சின்ன மசாலா பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருக்கு சின்ன மசாலா அண்டு சப்பாத்தி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சேன்